怎么选择来这个地方？因为想你啊！<笑>这么偏僻啊！哦，你是不知道，我家最近啊围了好多记者，整天都不睡觉，都坐那儿逮我呢。江欢又去打工了，我都快饿死了。点吧。好。昨天晚上我梦到你了。但梦到的不是以前的你，是现在的你。梦到我什么了？梦到我们在聊天，对面是大海，后面是森林。那天天很蓝，水也很蓝，我们就在那儿聊天，旁边还趴了一只猫。哇、哦，那只猫什么品种啊？我要去买一只。<笑>十一，你知道吗？从早上出来之后，我觉得我的生活也太一帆风顺了吧。哦。得到了巨大的遗产，还有了一群可以坦诚相待的朋友，有了相爱的人。这个人等了一千年。都没有等到，现在等到了。可是你说，人如果过得太顺利的话，会不会有一天就突然破灭了呢？在里面的时候，我就一直在想，我吃不下饭，也睡不着。我每天都在想。那你会怎么看我？可是那天你来了，你对我说没事的。听到你说没事，我就突然什么都不怕了。嗯，学姐，嗯，我不会再让你受到伤害了。十一，我每天都想你，那就每天都在一起。喂，陶德。小姐，关于跟踪您和身边人的图像，我们通过监控查到了一些，现在转给您。好啊。小姐，这个人您认识吗？不认识，但是看着有点眼熟。我会加强您的安保工作，这段时间你要多加小心。嗯，好，我知道了。学姐，学姐，邀请函来了。陶德，一会儿再跟你说。什么邀请函呀？就是市一的单曲发布会啊。刚才他们公司的人在楼下亲自给我们送过来的。啊，嗯，但是很奇怪，我们和你的位置不在一块儿。我和春山在一块儿，我们两个在第三排，你，你在第一排。你看。可能是因为。他们知道我是十一的女朋友吧？<笑>哦，春山呢？在家吗？哦，他在楼下画图呢。哦，你
能不能麻烦你帮我把船单叫上来一下？嗯。怎么了，大小姐？嗯嗯。珊珊啊，有件事儿我想拜托你一下。啊，说。最近一直都有人在跟踪我和十一，包括我被警察抓。也不是一个巧合。我想麻烦你最近下班的时候顺路捎一下江淮，带他回家。但是江淮太单纯了，我怕跟他说出来会吓到他，所以能不能拜托你最近下班的时候顺路接他回家？跟你在一起他会安全一些。那你呢？会有危险吗？不会呀。有个人说了，他会保护我的。好。晚安吧，晚安。指纹已经确认了，就是他的指纹。不过不要轻举妄动，毕竟一个十几年前的指纹，律师在辩护的时候可以有很多说法，不至于让他进监牢。你懂的。不过倒是有另外一个线索，想让你调查一下。那天把他送进去了。我也就可以睡个安稳觉了。你说，我帮你去办，去调查一个叫林贝拉的人。他身份证照片已经跟现在完全不是同一个人。这个人呢，是个孤儿，以前失踪过一阵子，不过再次出现的时候，却是另外一个身份来活动。去帮我调查所有的失踪人口，还有那些没有身份、尸体的 DNA。你是说，这个犯罪嫌疑人还不止犯了一桩案子？因为目前手上的证据，恐怕比一个还多得多。好，我先挂了。林总，今晚的发布会，听说您贡献了很多媒体资源和宣传渠道，我替顾十一向您表示感谢。不客气。今晚的发布会，您会来吧？不会。我今晚还有些别的事情，礼物已经送到，人就不去了。准备好了吗？记者可都到了。你这张脸，梦竹可还真大呀！我是说。不仅可以唱歌，连代言都不用愁了呢。我很期待今天晚上。第一次见有人去发布会穿成这样的，没办法呀、啊，谁让我最近比顾诗怡还火呢？江淮，你说我这张脸不当艺人是不是可惜了？嗯，什么时候才能认识到自己啊？走吧。噔噔噔。我们的故事一单曲发布会的现场，这一首单曲从筹备到我们的发布会，整整耗时了半年的时间。可见这一次我们的樱花公司为了我们试衣这一次单曲，可是出去。哦。现在有请我们的男主角试衣闪亮登场。
大家好，我是顾十一。好，谢谢顾十一。十一啊，我们现场的粉丝呢，都对你有非常多的好奇心。那我收集了他们一共有十多个问题，我现在一一的问你一下，可以吗？好。好的，好的。那我们的第一个问题是。跟经纪人说，我马上就到。李总，您之前让我调查林贝拉，我又有了新的消息。说。我们之前一直调查林贝拉，是因为她有伤害您母亲的嫌疑。虽然她和雪姬小姐并无交集，但是我还是调查了他们两个的关系。根据 DNA 显示，林贝拉小姐和雪姬存在血缘关系。什么？林贝拉和雪姬。存在血缘关系。经纪人，你去见吧，我还有点事情。快起！这次能有机会站在这里，给大家唱自己的单曲，我感到非常荣幸，希望大家喜欢。雪姬你认识他吗？他是我们公司董事长。他是我妹妹，一千多年了。还是处心积虑的小孩，救！救
谢谢。你别管我，雨涵，你一定要坚持住。现在外面还有追兵，再忍一下。你饿了吗？一定要坚持住，现在就剩咱俩了，你一定要活下去，啊！你在这里靠一会儿，我去给你找水喝。没事了，哎，你脸上的伤怎么也不见了？所以他才那么恨我，以至于说我是恶魔，来恩山放弃了一切，带我去一个无名乡村生活。但是，其实我知道，知道什么？知道来恩山为什么杀你吗？村民把你当成救命稻草。想喝掉你的血，吃掉你的肉，以此来治病。莱安山为了制造假象，骗过村民。他为了救你，才杀掉了你。原来这一千年来，我一直都想知道为什么。好像是为了这个答案而活着。原来我一直都没有看错你，但是我犯了一个错，我救了一个恶魔，我不想再回忆他了。那我们就不说他了。也不知道现在外面什么情况了。哦，对了，刚刚我好像看到李哲在找我。你的发布会怎么办呀？歌都还没唱。歌唱不唱没关系。比起唱歌，我更喜欢和你在一起。但是，他怎么总找你？你吃醋啦？没有。好了，我去外面看看哦。发现的应该是你吧。
，吓吓你。有本事来真的呀！啊啊！怎么了？啊、哦，没事儿，太黑了没看见，一点小伤。以后一步都别离开我。林贝拉，是吧？不对，他不叫林贝拉，这个人是你妹妹。他叫刘玉涵。这些人是这段时间被他杀害的。这些仅仅是用我的资源找到的，应该还有更多。这些人，有些是别人的父母，有些是相恋多年的恋人，还有一些从小孤独长大，没有家人，没有朋友，甚至连死了现在都没人知道。这些人原本可以正常的生活在这个世界上，可是因为他，他们被埋在地里面。也见不到阳光，所以你之前问我这世上还有没有跟我一样的人，指的是他吗？他杀了我父母的人。对不起，对不起，我一定会解决的。你这样做太危险了，李哲。我之前跟你说过吧，如果这个世上有跟我一样的人，实在是太危险了。他侵蚀别人的生命，夺走别人的家庭，为所欲为，还不被受到惩罚，这样的人，是我救活的。她是我的妹妹，也只有我能解决。故事一呀，故事一，你的发布会，歌都没唱一首，扔下媒体观众，拉着人跑了，你这一跑倒是痛快。知道我们是怎么给你收拾烂摊子的吗？啊！来来来，你看看搜索的词。顾十一女朋友，顾十一女朋友是谁？顾十一发布会，你看看啊！我就没见过你这么操心的艺人，还没出道。搞这么一堆破事儿，你知道他女朋友谁吗？互相掩护是吧？没关系的，社长。我之前也说过，我们不会干涉艺人的私生活。这次发布会虽然出了点岔子，不过效果倒是出奇的好，大家都很好奇，热度也跟着上去了，也算是因祸得福了吧。过几天我会组织一个晚宴，你让宣传部门多打点一下。多把关注度放在顾十一身上。十一，把你女朋友叫来吧。
闯了这么多祸，你是时候该见见了。也是时候该见一下了，一千年了，也该做个了解了。他还不知道你已经知道了。按照你说的，我装作不知道的样子，也说了带你走，是怕媒体乱写。你确定要去吗？当然了，宴席都摆好了，我不去的话，多浪费啊。我很担心你受伤，有什么好担心的？我都活了一千年了，书都该成精了吧？那你成精了吗？别戳我啊！就戳你！你别戳我！怎么了？受的伤还没好？上次不是两天就好了吗？这都几天了还没好？哎，我逗你玩了呢。嗯。不想让你戳我脸，喂！怎么会还没有好呢？什么事儿，我跟他之间，你都不要插手，离得越远越好。他是什么样的人，你比我更清楚。不要受伤，别闹，答应我。那你呢？我是不会死的，你忘了？走吧。没想到在晚会上也能看到你，真是意外惊喜。幸会。这位是，你好，我叫江淮。你好，我叫 Lisa。春山跟我是很特别的关系。你误会什么了吧？我和你。好像只是同事关系，是吗？真遗憾你不记得了。那你你们先聊，我先走了。哎，你干嘛去？我去吃点东西。走吧，我陪你去。奇怪了，十一呢？不知道。雪姬姐姐，好久不见，好久不见，柳玉涵。很荣幸见到各位。今天是个特殊的日子，在这个这么重要的日子里，我想跟大家介绍一个人。这个人是我的姐姐，真的是很久很久都没有见到的姐姐。
叫李雪姬，大家应该都知道的。她是著名富豪李世宗的养女，也是我公司艺人顾世一的女朋友。太突然了，是吗？选择今天公布，也是想给大家一个惊喜。希望大家玩的开心。到底想干什么呀，刘远？干坏事啊！你不是很清楚吗？不过，我现在倒是很好奇，顾十一死了，和顾十一有了性欲，这两个新闻，到底哪个会先上？十一在哪儿？顾十一在哪儿？姐姐还想跟我聊聊吗？那就聊聊吧。这人太多了，换个安静的地方怎么样？现在不吵了吧？别看了，枪法很准，一枪毙命，绝对不会打我。我知道，你知道，因为我是坏人啊！你知道你自己在做什么吗？因为可以活得很久，所以别人短暂的生命在你看来就微不足道吗？所以就可以伤害无辜的人是吗？是啊。不过姐姐，这么多年过去了，你这种愚蠢的善良，还真是一点都没有变。还想着用你的血去救别人，不过你不知道吧？你的血呀、啊，只能救和你有血缘关系的人，别人一碰就会死。同情别人，相信别人，并且从始至终都栽在同一个男人的手上。姐姐，你啊，真傻。顾十一在哪儿？刚刚他不在。不过，他刚才给我发消息，应该在来的路上吧。毕竟，他不会看着你被我杀死。不过，在这之前呢，我们还有点叙旧的时间。我真后悔，后悔当初救了你。你当时就应该死在那儿，你不配活着。刘雪姬，你以为人人都有选择是吗？是以为每个人都像你一样是吗？我没有一点比你差，可就是因为我的出身，所以我就不配和你得到一样的东西，对吗
。嗯，你不能，刘雨涵，我不会再让你得到任何你想要得到的东西，也不会再让你为所欲为。一千年了呀，我这一千年。也是活得了无生趣，直到找到姐姐你，我就是想把你喜欢的东西都夺走，让你也体会一下我当年的感受。雪姬，雪姬。来了，你没事吧？警察马上就来。刘雪姬，这不是你最珍贵的人吗？一千年的时间，就爱了这么一个人，是吗？求求你，求求你别杀他！这么多年过去了。什么都有，即便活了一千岁，也还是被人理解、被人爱、被人保护。遗产愿意给，谁都喜欢。我嫉妒你，嫉妒的睡不着觉。所以，我们一起下地狱吧。开枪啊！你杀过人吗？不知道怎么开枪呢？要不要我教你？放了血迹，现在。可以、啊，先打死我呀！你知道我死不了吗？你要找的人是我，我要找的人是你。可是，看到你们这么幸福。已经变成普通人了。大
，雪姬。变成普通人了，我终于可以跟你一起变老了。都解决了吗？嗯，都解决了。哎、啊，那十一，你赶紧带雪姬上去休息吧。怎么就没人关心我一下？让我关心你吗？哦、怎么了？受伤了吗？嗯，十一受了点小伤，我先他上去看一下啊。嗯，晚安。晚安。啊，疼吗？疼，好疼。嗯。可是你捂错地方了呀！啊，反正都疼。好啦，我去给你拿点酒，你去换身衣服啊。可我没衣服。雪姬，嗯，不要笑。你要不喜欢，你就脱了呀。啊十一，这样的日子也太好了吧！我都想一直这样了。那以后就一直这样。<笑>我今天不想走了。什么？哦，我说我睡客厅。哦。<笑>
你怎么在这儿？嘿嘿，你昨天晚上求我在这里陪你的呀？我怎么不记得？我有证据啊，你看。真情流露，你知道吗？我会一辈子珍藏的。对了，我下午要去公司一趟，出了一点事情，社长对我挺好的。嗯，那我陪你一起去吗？嗯，不用了，你昨晚都没睡好，你还是去睡觉吧。嗯嗯嗯。哎。气我吗？面包信，你生气的时候特别可爱。嗯、你之前不愿意见我，为什么突然改变意愿？这里太无聊了，这里的人都太没趣了，我连说话的人都找不到。所以你见我是因为无聊？是啊，太无聊了。无聊？所以你杀我爸妈也是因为无聊？就这么轻易夺走别人的生命？你爸妈？我
杀的人太多了，不知道你说的是谁。是你爸妈，就为了这么点钱，你就毫不犹豫的杀了他们？老实说，还真不是一点点钱。你们家钱挺多的，不知道吗？其实。如果你也活了一千岁的话，你也会觉得很无聊的，找不到自己存在的价值，也没有可以依赖的人，只有通过钱才能找到幸福。你计算幸福的方式，是从别人那里抢来多少东西，得到多少钱，买了多少珠宝。即便双手沾满鲜血，这样称得上幸福吗？你杀了那么多人，你懂幸福的意义吗？其实此时此刻，我就觉得很幸福，因为我很安心。真后悔没有早点把你抓进来。你的幸福。是投资于多少人原本灿烂的人生，你还得起吗？我知道，我根本没想还。够了，原本还指望你在这里可以忏悔，不过我现在开始发现，有些人从出生的那一刻就该被扔进地狱里，就该待在这种地方，永不见天空，不见太阳。就属于那种人。虽然不知道过程什么样，但这两天我心情也很沉重。死去的那个人。太无辜了，也没想到他是这样的人。这件事给公司带来非常恶劣的影响。事情一出，公司要面临的问题太多了，我也没法一一跟你们解释。现在能说的就是，希望你们还相信公司，不要受这件事情影响。都出去吧，十一，你留下来，我想和你单独聊聊。我想知道，对于未来你有什么规划？其实今天我来是想跟你谈锦月的事情。其实我看出来了，你做好决定了吗？我有女朋友，而且发生了这么大的事情，我想。我对出道已经没有兴趣了，我会把之前的工作做完。我不想连累团员和公司。我们无法知道，一生中我们遇到的每一个人，经历过什么，得到过什么。但是我相信，你所做的决定，一定有你自己的道理。啊，你来啦！嗯，哇，全都是我喜欢吃的东西。啊。嗯，李哲，你下次没必要绕那么远的路，特意买这些我喜欢吃的，挺麻烦的。不麻烦，只要你喜欢吃的，不管多远，我都会带来给你。你没必要这样的。什么意思？
我的意思是，我永远不能成为你心中期待的那个人。不管你是不是那个人，不管你会不会回应我的期待，我现在连买东西的资格都没有了。我走了。喂，你来这里干嘛？我来找雪姬。找雪姬干嘛？找雪姬还需要理由吗？我认识他很久了，在认识你之前，我就知道他的秘密，比谁都了解他的身世。那又怎样？我认识他更久。你俩在哪认识的？梦里。请问是给我买了个蛋糕吗？当然是。给自己买的了，啊？谁会给你买啊？每天这么多人送你。嗯。嗯。呃，可是，可是这么大一块蛋糕，你确定自己一个人吃啊？嗯，确定啊。想吃啊？嗯。哦，对了。我过两天可能要去法国处理点事情，那李哲呢？他跟我一起回去啊。那你还回来吗？不会移情别恋了吧？哇，怎么可能啊！喜欢你一千年都没有变心的，嗯